انسان محترم زندہ رہیے سلامت رہیے کیا حضرات ماشاء اللہ اس چھٹے ہوئے موسم میں اور اس انتہائی برہم ماحول میں گرمی موقتے حیدر کردار پوڑ کر اپنے جذبوں اور اپنے ہماموں سے گردش دورہ کا بدا ہوا اور دنیا پر یہ واضح کر رہے ہیں کہ جو موسموں کے روح کو بدل دے اسے علی کی محبت کہتے ہیں جو موسموں کے مزاج پر حاوی آ جائے اسے علی کی محبت کہتے ہیں علی نہیں علی کی محبت کہتے ہیں جو موسموں کے مزاج پر حاوی آ جائے جو موسموں کے مزاج پر حاوی آ جائے اسے علی کی محبت کہتے ہیں اور جو موسموں کے فرشتے کی روح قبض کر لے اسے علی کہتے ہیں اسے علی کہتے ہیں ایسا نے محترم ماحول بدلتے رہتے ہیں موسم بدلتے رہتے ہیں حقیقت ابدی ہے مقام شبیری بدلتے رہتے ہیں انداز ٹوٹی اور شاگی آپ مسلسل شروع سے یہاں بیٹھے ہوئے ذکر عبادت علی سے سرفراز ہو رہے ہیں اور مجھے کراچی سے یہاں پہنچتے میرے بھائی جابر علی جی صاحب نے بتایا کہ میں جب یہاں پہنچا یعنی وہ یہاں پہنچے تو کسی مسجد سے کسی مولانا نیازی صاحب کی تقریر آ رہی تھی ہم یہ ذکر کر رہے تھے اور ان کی تقریر کا سارا لب لباب یہ تھا کہ شناختی کارڈ کا مسئلہ کیسے طے ہو ان کی پوری تقریر کا جمعے کے خطبے کا جمعے کی تقریر کا سارا مسئلہ یہ تھا کہ شناختی کارڈ میں مذہب کے خانے کے اندراج کا مسئلہ کیسے طے ہو سارے پاکستان کے مسلمانوں کے لیے اور قومی اسمبلی کے اراکین کے لیے ایک مسئلہ بنا ہوا ہے کہ شناختی کارڈ میں مذہب کے خانے کا اضافہ کیا جائے میں نے علی پاک پر تقریب کرتے ہوئے چودہ رجب کو یہ کیا تھا کہ یہ سزا ہے باب الو میں رسالت سے دوری کی کہ چودہ سو برس کے بعد تمہیں مسلمان کہلانے کے باوجود بھی اپنے مذہب کی وضاحت کرنا پڑ رہی ہے اگر چودہ سو برس پہلے مسلمان نہ رہتے بلکہ سلمان بن کر علی کے دروازے پر آ جاتے تو نہ مذہب کی وضاحت کی ضرورت تھی نہ وضیحت کی ضرورت یا علی یا علی نہ مذہب کی وضاحت کی ضرورت تھی نہ وضیعت کی پہچان کی ضرورت تھی ایسا محترم معلوم یہ ہوا نا کہ چودہ سو برس پہلے جو ہم نے بات کہی تھی کہ صرف مسلمان ہونا کافی نہیں ہے اگر مسلمان ہونا کافی ہے اور سارا زور اس بات پر ہے میں آپ کو ذرا وضاحت کر دوں اس کی یہ مذہب کے کھانے کے اضافے کی جو بات کی جا رہی ہے اس کے لیے وضاحتیں کی جا رہی ہیں مسلسل کہ یہ صرف چونکہ قادیانیوں کے نام بھی مسلمانوں کی طرح ہوتے ہیں مین پوائنٹ یہی ہے قادیانیوں کے نام بھی مسلمانوں کی طرح ہوتے ہیں اور انہیں قومی اسمبلی جو ہے مائنارٹی ڈکلیئر کر چکی ہے اس لیے اس کفر اور اسلام کو علیحدہ علیحدہ کرنے کے لیے اب مذہب کا اضافہ کیا جا رہا ہے تاکہ یہ پہچان ہو سکے کہ کافر کون ہے مسلمان کون ہے تو میری جان دو قدم آگے بڑھ کر چہرے سے نقاب تو نہیں رکھتے صرف قادیانیوں کے نام ہی مسلمانوں جیسے نہیں ہوتے ان کا کلمہ بھی مسلمانوں جیسا ہے یا علی یا علی 
پوری طاقت سے حیرت اور آپ کو سلامت رکھے ان کا کلمہ بھی مسلمانوں جیسا ہوتا ہے ان کی اذان بھی مسلمانوں جیسی ہوتی ہے ان کا فقہ بھی بولی ہے جو سارے مسلمانوں کا آسم فقہ ہے اب آپ سمجھے نہ سمجھے نہ جملہ ان کا فقہ بھی بولیا اور سمجھے جملے میں رجانا مطلب بہت کم وقت ہے زیادہ زیادہ کو سماج نہیں دوں گا مختصر سے وقت میں میں کچھ باتیں اس کرنا چاہتا ہوں ان کا فقہ بھی وہی ہے جو مسلمانوں کی اکثریت کا فقہ ہے ان کا طریقہ نماز بھی وہی ہے ان کا طریقہ نماز بھی وہی ہے جو سارے مسلمانوں کا ہے ان کا جملہ کہہ رہا ہوں ذرا غور کر لے ان کا روزہ کھولنے کا وقت بھی وہی ہے اور آپ کو سلامت رکھے ذرا سا اسی طرح بیلا چند رہوں کے لیے تو ایک میسج دے کر انشاءاللہ پھر رات سے گفتگو ہوگی مجھے دروازے میں پانچ دن تک مسلسل سرکار بابو روایت کی بارگاہ میں وہ میں پیرس کروں گا یہاں کا نظر زیادہ کے سماج نہیں چند دقیقے اس انٹرنیشنل پلیٹ فارم سے آپ کے لیے اور سارے مسلمانوں کے لیے کہ اس بات کو نوٹ کر کے جائیں ان کی نماز بھی ویسی جو سارے مسلمانوں کا طریقہ نماز ہے ان کے قرآن پڑھنے کا انداز بھی وہی جو سارے مسلمانوں کا انداز قرت قرآن ہے اس کی وضاحت ہم بھی جانے دیں آپ جو سارے مسلمانوں کا انداز قرت قرآن ہے ان کے کاریان قرآن بھی ویسے ان کا روزے کھولنے کا وقت بھی ویسا وہی وقت ہے جو سارے مسلمانوں کا ہے ان کے ارکان حج بھی وہی جو سارے مسلمانوں کا ہے ان کا نساد زکات بھی وہی جو سارے مسلمانوں کا ہے ان کی توحید بھی وہی ان کا لا الہ الا اللہ بھی وہی اسی جیسا ہے جو سارے مسلمانوں کا ہے ان کی توحید بھی وہی جو سارے مسلمانوں کی ہے ان کے یہاں بھی کانسیپٹ یونٹی کا توحید کا وہی ہے جو سارے مسلمانوں کے درمیان ہے ان کا خدا بھی تخت پر بیٹھتا ہے ان کا خدا بھی تخت پر بیٹھتا ہے جس کے بہت سے تخت سے چلاتا ہے ان کا خدا بھی مسکراتا ہے ان کا خدا بھی روتا ہے اللہ اللہ نے کیا یہ ان عقائد کے پس منظر میں آخر مسئلہ کیا ہے ایسا مطلب کہ اگر رلانے پر آئے تو خدا کو بھی رلا دیتے ہیں اپنے رونے کو جسٹیفائی کرنے کے لیے جو ہے نا لال ان کا خدا بھی روتا ہے اسی طرح جیسے تمام مسلمانوں کا خدا روتا ہے ان کے یہاں بھی توحید کا بہت کانسیپٹ ہے جو سارے مسلمانوں کے درمیان ہے تو جب مسئلہ یہ ہے بچوں مرزا غلام احمد نے کوئی نیا فقہ نہیں دیا اسی فقہ پر چل رہا ہے وہ بھی مقلد ہے وہ بھی اسی فکر پر چل رہا ہے کوئی نیا فکر نہیں لایا وہی شریعت دے رہا ہے کوئی نئی شریعت نہیں لایا وہی طریقہ نماز دے رہا ہے کوئی نئی نیا طریقہ نماز نہیں لایا وہی قرآن پڑھ رہا ہے کوئی نیا قرآن نہیں لے کر آیا اسی آیت سے استدرار کر رہا ہے جس سے مسلمان خاتم نبی جیت کا استدرار کرتے ہیں اسی سورہ بہت توجہ سورہ مبارک احساس سے استدرار کرتا ہے رضا غلام احمد نے کوئی نیا فکر نہیں دیا اسی فکر پر چل رہا ہے وہ بھی مقلد ہے وہ بھی اسی فکر پر چل رہا ہے کوئی نیا فکا نہیں لایا وہی شریعت دے رہا ہے کوئی نئی شریعت نہیں لایا وہی طریقہ نماز دے رہا ہے کوئی نئی نیا طریقہ نماز نہیں لایا وہی قرآن پڑھ رہا ہے کوئی نیا قرآن نہیں لے کر آیا اسی آیت سے استدرار کر رہا ہے جس سے مسلمان خاتم نبی جیت کا استدرار کرتے ہیں اسی سورہ بہت توجہ سورہ مبارک احساس سے استدرار کرتا ہے کہ ماں کا نام محمد الحبا آدم بلاکہ رسول اللہ خاتم نبی جی اور محمد تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں
جو دو چودہ نو کیا یہی سورہ نمبر کے حساب کی آیت ہے جان پوچھا یہ واحد آیت ہے جو آئے سب پہ نبوت پھیلاتی ہے قرآن مجید میں پورا قرآن ہے ماکان محمد الرحمٰ عمر محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبی ہی ہیں تو وہ نظام الحمد یہی کہتا ہے کہ میں کب خاتم النبی جین کا انکار کر رہا ہوں میں تو تمہارے ہی بتائے ہوئے طریقوں سے استدار کر رہا ہوں تم خاتم النبی جین کے بارا آخری نبی تو سمجھتے ہو توجہ توجہ انبیاء ایک کم ایک رات چوبیس ہزار پیغمبر نبی انگوٹھی ہے اس انگوٹھی کا خاتم اس کا نگین جو ہے وہ میرا رسول ہے وہ میں بھی مانتا ہوں کیونکہ تم نے قرآن کو لغت سے لینا پسند کیا ہے تو میں بھی لغت ہی کے اعتبار سے مانا تلاش کر رہا ہوں بہت توجہ بہت توجہ جان وہ طرف بولا آپ کو سلامت رکھے دیں گے کسی شناختی کام کے مسئلے پر ایک فیصلہ آپ کی خدمت میں مجھے پیش کرنا ہے اور گفتگو ختم جان و طرف اور یہی وہ منزل ہے اور یہ سارے مسئلے وہی کے وہی رہتے دنیا کی کوئی طاقت سارے مسلمان مل کر بھی کسی اس تنگال کے ذریعے سے خادیانیوں کو کافی قرار نہ دے سکتے اگر علی والے موجود نہ ہوتے پورے مجمے کی اب میں توجہ چاہتا ہوں دوستوں ان جملوں کا اگر علی والے موجود نہ ہوتے اسی گھنٹے تک پاکستان کی قومی اسمبلی میں آرڈیننس پاس کرنے کے لیے جھوٹے نبی کے جھوٹے خلیفہ نے سارے مسلمان علماء کو پانی پلا پلا کے مارا پانی پلا پلا کے مارا اور جب فیصلہ نہیں ہو سکا اور قومی اسمبلی کے کیفیٹیریا میں بیٹھ کر سارے علماء اسلام نے اجماع کیا اور یہ ذرا سا بیدار کریں گے چند دنوں کے لیے مجلس شورا کا اجلاس منعقد کیا کافی گھنٹے ہو گئے یہ تمبک چھوٹے نبی کا چھوٹا خریدا چھوٹے نبی کا چھوٹا خریدا چھوٹے نبی کا چھوٹا خریدا ہمارے ہم سے شیئر نہیں ہو رہا ہے ہم اسے شکست نہیں دے سک رہے ہیں جو دلیل ہم لاتے ہیں وہی دلیل یہ پیش کر دیتا ہے ہم نے سب سے بڑی دلیل یہ دی تھی کہ بہت توجہ کہ ہم نے سب سے بڑی دلیل یہ دی تھی کہ نبی وہاں سے بن کر آتا ہے یہاں آ کر نہیں بنتا تیرا نبی تو یہاں آ کر نبی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے تو تیرا نبی چھوٹا ہے ہمارا محمد رسول آ سکتا ہے وہ وہاں سے بن کر آیا اس نے سیرت کی کتابیں لیا شام سے لے کر امام بخاری تک امام بخاری سے لے کر شملی نامانی تک ساری سیرت کی کتابیں مسلمان مولویوں کے سامنے رکھ دی کہ کیسے کہتے ہو کہ نبی وہاں سے آتا ہے تم ہی نے تو سب نے مچھی پر مچھی مٹھائی بنا دن پیدا ہوئے نبی نہیں تھے بنا کی گور میں آئے نبی نہیں تھے جوان ہوئے نبی نہیں تھے بکریاں چلائی نبی نہیں تھے کتنا کمالے کے جا
اس جملے پر ذرا سی صرف کانچو بنا لو تو اگر تم جیسا نبی ہو سکتا ہے تو میرا نبی تو میرا نبی تو میرا نبی تو تم سے بہت زیادہ اچھا ہے آپسی میں مشورے کر رہے ہیں کیا کریں کیسے اسے قابو کریں یہ قابو نہیں آتا یہ شیئر نہیں ہوتا اسی گھنٹے ہو گئے ہیں ہمیں بحث کرتے ہوئے ابھی تک ہم اسے شیئر نہیں کر سکے قائم نہیں کر سکے ان علماء میں سے ایک بزرگ عالم نے کہا کہ بھائی یہ ختم نبوت کا مسئلہ ہے یہ ہم سے طے نہیں ہوگا کسی علی والے کو جو جو ہے جہاں جہاں تک ہے اس موسم کی برہمی کے پیشے ایک پرن چناؤ پیارا دونوں ہاتھ پرن کر کے نعرے حیدری ایک لمحے کے لیے اپنے آپ کو غم کر دو پہلے ولایت الادی میں یہ بارش کے خطرے کی ایک سے کیا ہے سمندر میں گرا دو نا تو کتوں کی حیثیت ختم ہو جائے آپ بلاؤ کسی شیعہ عالم کو کسی علی والے کو بلاؤ وہ یہ مسئلہ حل کرے گا انتالیس کے انتالیس علماء سر جھکا کے پہلے میں کیسی بات کرتے ہو یہ ہماری توہین ہو جائے گی ایک تو ان کی توہین بہت ہوتی ہے ان کے نکاح بڑی جلدی سے ٹوٹ جاتے ہیں اتنے مضبوط نکاح ہوتے ہیں جانب کہ علم دیکھا اور ٹوٹ گئے اس پر یہ سپاہ بناتے ہیں اس پر ہمارے مقابلے میں سپا بناتے ہیں کہ جلم کے مقابلے میں سپا بنا رہے ہو بھائی علی کی سپا کو تو لڑنے کی بھی ضرورت نہیں تمہاری سپا آئے گی ہم علم دکھا دیں گے نکاح ٹوٹ جائے گا آرام زیادہ ہو جاؤ گے جو ہے جانے وہ سرکا میں یہ تو بڑی توہین ہو جائے گی بڑی سبکی ہو جائے گی بہت جلدی ہم اس سمیٹ کر ایک نتیجہ دے رہا ہوں دوستو اور بلا رہا ہوں اپنے بات کے اور بازا کریم کو تاکہ آپ کی سہمتیں تمام ہو عبادت بھی مکمل ہو عبادت میں کوئی خلط نہیں آنا چاہیے پوری طور پر ہم نے مستقار بارشوں میں اس دامے شامل مجالس پڑی ہے آپ سب کراہ ہوں گے بھائی جنگل لیکن کراہ ہے کامرا دمر صاحب کی جو بریس ہوتی ہے مستقار بارش برس رہی تھی اور سکرے علی ہو رہا تھا اللہ کروٹ کروٹ کے نصیب نصیب کرے ہمارے ساتھی اور ہم قدم کو حافظ محمد علی کو وہ مروم کو وہ بھی آئے ہوئے تھے اور اتنی تاریخی مجلس وہ دامے شاہ کی ہوئی تھی تو اس سے خوبصورت مجلس کا اب تک مثال پیش کی جاتی ہے ہمیں بھی تو چین نہیں آتا نا اگر کوئی آرام سے رہے ہمیں بھی تو چین نہیں آتا تو تو چلے میرے جملے پر اجازت میں سر ہم تو اس کے ماننے والے ہیں نا کہ چراغ بھی دور کر دیا تھا پھر بھی تو روک کر رہی ہے اور جو ہے نا اجازت میں سر اب ہم دیکھتے ہیں ان روشن چراغوں میں کون جاتا ہے اب آپ کو بچوں سے اور سلامت رکھے آپ کو ان جملوں پر درد کیا توجہ دس پندرہ بیس منٹ سے زیادہ آپ کو جانا نہیں دوں گا ایک ہی جملہ آج کی تقریب میں کہنا ہے اور یہ جملہ اگر آپ سے سمجھ لیا اور آپ سے زیادہ تک پہنچا تو میں سمجھوں گا میرے بھائیوں کی یہ مجلس قبول ہو گئی مولا کی بات آ رہے کیا یہ بڑی توہین ہے بڑی سکی ہے کیا کہے کہ تاریخ ہمیں کہ ہم چالیس سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوا اور چالیس جی وہ جو سب چالیس برس سے اوپر تھے اور جو تو تو فرمائے نا انتالیس نے بے ساختہ کہا چالیس میں نے رائے دی تھی نا انتالیس نے کہا انتالیس نے کہا کہ ہم انتالیس سے ایک جھوٹے کا جھوٹا جھوٹا ثابت نہیں ہوا ایک جھوٹے کا جھوٹا ایک چھوٹے نبی کا چھوٹا نبی کا چھوٹا ثابت نہیں ہوا ہم ان تاریخ سے چالیس میں نے بے ساب کا کہا یہ تو تاریخی حقائق ہے پیغمبر اسلام کی موجودگی میں اگر ہم جیسے چالیس چالیس برس سے سارے اوپر والے بھی ان تاریخ دن تک یہودیوں کا ایک رہبر نہیں ہوتا چالیس میں نے بے ساب کا کہا یہ تو تاریخی حقائق ہے پیغمبر اسلام کی موجودگی میں اگر ہم جیسے چالیس چالیس برس سے سارے اوپر والے بھی ان چالیس دن تک یہودیوں کا ایک خیبر میں یہ کار بجے تھے I'm 
سکے مولا آباد رکھے اس جملے پر سراسی توجہ چاہوں گا اگر آپ کو فرمائے اور پھر وہ چالیسواں عالم کہتا ہے کہ بھائی اس میں پریشانی کی کیا بات ہے سرکی کی بات تو نہیں ہے بس یہ جملہ سن لو بڑے کا جملہ کیا اس میں سرکی کی کیا بات ہے اس میں توہین کی کیا بات ہے کہ ہم اگر کسی علی والے کو مدد کے لیے بلا رہے ہیں تو اس میں کوئی توہین کی بات تو نہیں ہے تاریخ ہمیں کیا کہے گی ہم کوئی پہلی مرتبہ تو نہیں بلا رہے ہیں ارے ہمارے بڑے وقت پڑنے پر ہلاکت سے بچنے کے لیے ان کے علی کو بلاتے ہیں
اب تو مسلمان خطرے میں ہوتا ہے مول بھی خطرے میں ہوتا ہے اسلام کبھی خطرے میں کبھی ڈیٹیل اس کی بتاؤں گا اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو بتاؤں گا ہم پریشان نہیں کریں گے وہ بھی فوراً اسلام کو خطرے میں ڈال دیتا ہے صاحب اسلام خطرے میں تھا کیا ہوا تھا خطرے میں بہت مسئلہ ہے وہ خادیانیوں کا خریبا جو ہے وہ مانتا نہیں ہے کہا کہ جی مجھے یہ آپ کے اسلام سے تو کوئی دلچسپی ہے نہیں مجھے آپ کے اسلام سے تو کوئی دلچسپی نہیں ہے ہاں میں جس شہزادی کا فقیر ہوں اس کے باپ کی عزت مجھے بہت عظیم ہے توجہ کر لے جو اس کے باپ کی عزت مجھے بہت عزیز ہے اس لیے میں چھوڑا ہوں سارا مضمون کئی گھنٹے کا یہ مضمون ہے دوستوں اس کے بعد کی عزت بہت عزیز ہے مختصر یہ کیا ہے پہنچے بس سے جملہ جو میں کہنا چاہتا ہوں فوراً کیفیٹیریا میں پہنچے قومی اسمبلی کے جب مولانا اسماعیل کو لے کر یہ سارے اور وہاں اور مرزا نظر احمد سے تعارف کرایا مرزا نظر احمد نے کہا ان کے تعارف کی ضرورت نہیں میں انہیں خوب جانتا ہوں پہلا جملہ پہلا جملہ چاہیے ہمارے بھائی نے چاہیے تمہارے بھائی نے چودہ سو برس سے تو ہمیں بھی تو بھائی کہہ رہے تھے ہماری نماز ایک تمہاری نماز ایک ہماری نماز ایک تمہارا جو تو جو تو جو کہہ رہے تم نے بات کہ ہمارے بھائی ہمارے علی میں دین ہے وہ بولے اسلام ہے ان سے ملو کہا نہیں ان سے نہ ملوں گا نہ مقابلہ کروں گا نہ مناظرہ کروں گا کہا کیوں نہیں بات کا جو جملہ سمجھ رہے ہیں دوستو میری ساری تقریریں ایک طرف ایک ہزار اپنی تقریریں قربان کر دوں اس کافر کی زبان سے نکلے ہوئے اس کلمہ حق پر اس پورن بجنے کی میں سمجھنا چاہتا ہوں اس کافر کی زبان سے نکلے ہوئے اس کلمہ حق پر میں صاحب کا کہتا ہے انہیں کیوں مقابلے کے لیے رائے ہو ان سے مقابلہ نہیں ہوگا ان سے مناظرہ نہیں ہوگا کہ کیوں نہیں ہوگا ہم سب مسلمان ہیں ہم سب بھائی بھائی ہیں کیوں نہیں ہوگا یہ تم سے خط میں نبوت کے مسئلے پر بات کریں گے کہا نہیں میں ان سے مقابلہ نہیں کروں گا کہ کیوں نہیں کرو گے خدا کے لیے تمہیں رسول کی قسم علی کی قسم سمجھ لینا اس جملے پر مجھے دہرانے کی نوبت رہا ہے بیٹا ناصر احمد کہتا ہے اور بول دیا میں تم سے مقابلہ کروں گا اس لیے کہ میرا مقابلہ اور میرا دعوی مسلمانوں سے ہے مومنوں سے نہیں ہے کیا ہے مسلمان اور مومن بھائی جو مسلمان ہے وہ مومن ہے مومن ہے مسلمان یہاں تو مسلمان اور مومن کا فرق معلوم نہیں اب طرح چل رہا ہے نا جب مذہب کے خانے کا اضافہ کر رہے ہو کہ مسلمان مسلمان تو ہوتا ہی ہے لیکن مسلمان کافر بھی ہو سکتا ہے وہ یہ جملہ ہے آپ ثابت کر رہے ہو نا اس ضرورت کو محسوس کر رہے ہو نا کہ مسلمان مسلمان تو ہوتا ہی ہے لیکن کلمہ پڑھنے والا کافر بھی ہو سکتا ہے اس لیے مذہب کے اضافے کی ضرورت ہے بات سمجھ دو دوستو کہا کیا مطلب یہ مومن کہا یہ مومن ہے میں ان سے کیا بحث کروں میں تو تم سے پوچھ رہا ہوں تم ثابت کرو کہ رسول اللہ کے آخری رسول ہیں آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا کہا ہم ثابت نہیں کرتے یہ ثابت کریں گے ہم تو خیمے میں بیٹھیں گے وہاں بھی ایسا ہی ہے ہم کھیلنے میں بیٹھے رہے ہیں بات سمجھو دوستو کہا کیا مطلب یہ مومن کہا یہ مومن ہے میں ان سے کیا بحث کروں میں تو تم سے پوچھ رہا ہوں تم ثابت کرو کہ رسول اللہ کے آخری رسول ہیں آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا کہا ہم ثابت نہیں کرتے یہ ثابت کریں گے ہم تو خیمے میں بیٹھیں گے وہاں بھی ایسا ہی رہا ہے ہم خیمے میں بیٹھے رہے ہیں وہ خیبر فتح کر کے آ بھی گیا تھا یاری یار نارا ہے داری ساتھ نہیں ہم بیٹھیں گے یہ فیصلہ کریں گے یہ تم سے خرچے نفرت کے مسئلے پر بات کریں گے دیکھو دوستو اس جملے پر توجہ کر رہا ہوں اللہ کہتے ہیں مجھے تو بحث کرنے کی نوبت ہی نہیں آئی پروردگار نے سبا نے کفر پر حق جاری کیا میں ساختہ ان مولویوں کے کو مخاطب کر کے وہ مرزا نظر احمد کہتا ہے ان سے مقابلہ نہیں کروں گا علی والوں سے ان سے کیا مقابلہ کروں تم دلیل نہ ہو کہ رسول آزری نبی ہے اس لیے کہ ان سے مقابلے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ یہ تو چودہ سو برس 
پہلے ہی اپنے کلمے میں اللہ کے آخری رسول کو تسلیم کر چکے ہیں خط میں نبوت پر دلیل دے چکے ہیں یہ پہلے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد جب یہ علی الری اللہ کا اقرار کرتے ہیں تو اعلان ہوتا ہے نبوت ختم ہو گئی کیا ہوئی اور جو ہے نا ہزار محترم یہی تو وہ منزل فکر ہے یہی وہ منزل فکر ہے ہزار محترم زمانہ سمجھتا نہیں ہے زمانہ سمجھتا نہیں ہے جہاں کسی دن ہم مسکرائے انہیں موت آئی نہ ہمیں ہنستا ہوا دیکھ سکتے ہو نہ روتا ہوا دیکھ سکتے ہو چاہتے کیا ہو بھائی بھائی ہنستے تم بھی ہو روتے تم بھی ہو ہنستے ہم بھی ہیں روتے تم بھی ہو غور کرو اس نمبر پر اس میں پریشانی کی کیا بات ہے نہ ہمیں ہنستا دیکھ سکتے ہیں نہ ہمیں روتا دیکھ سکتے ہیں ہنستے بھی ہم اپنے منہ سے ہیں روتے بھی اپنی آنکھوں سے ہیں پریشانی وہ رہنا تو ہوتی ہے اب توجہ جانا ہوتا ہے پریشانی بھائی ہنسنا رونا تو جملت ہے انسان کی فرق صرف یہ ہے نہ ہنسنا بتاتے خود بری بات ہے نہ رونا بتاتے خود بھی جاتا ہے بے موقع ہنسنا بھی غلط ہے بے موقع رونا بھی غلط ہے جی جی یہ جملہ کہا ہے میں نے دوستو بے موقع ہنسنا بھی گنا ہے اور بے موقع رونا بھی لاکرزن کی آیتوں کو عرش سے اترنے پر مجبور کر دیتا ہے توجہ ہے نا توجہ ہے آپ کی تصویر میں نہیں آ رہا جانا مطلب لیکن ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں ضرور رس کروں گا ہم خوش ہوں بھائی خیر برکت ہوگی ہمارے گھر میں کونڈے کر رہے ہیں ہم رجب منا رہے ہیں ہم نظر کر رہے ہیں ہم نیاز کر رہے ہیں ہم کونڈے کر رہے ہیں ہم کونڈا ہو رہا ہے ان کا اچھا ہو رہا ہے ہمارا نظر دے رہے ہیں ہم پاک صاف کر رہے ہیں اپنے گھر کو ہم یادیں دے رہے ہیں ہم خیر و برکت کے طرف جا رہے ہیں ہم امام ہمارا موجود وارث ہمارا موجود لا وارثوں کی اولاد ہو یاد رکھو یہ جملہ لیتے جاؤ کسی بہت بڑی بات اس کا جملہ ہے جو تمہارے شاداب اور جذباتی ہماموں کی نظر کر رہا ہو یاد رکھو نظر و نیاز کا کوئی کانسیپٹ اور کسی مذہب میں ہو ہی نہیں سکتا اس لیے کہ نظر زندہ کی ہوتی ہے مردوں کی فاتحہ ہوتی ہے اور ہمارا ہمارا بارش ہمارا ایمان تھا نہیں ہے اور اب تمہیں سلامت رکھے اب آج نظر کر رہے ہیں ہم اہتمام کر رہے ہیں ہم کوڑے کر رہے ہیں ہم نیاز کر رہے ہیں ہم آج لیا نہیں کہ نہیں یہ تو یہ سب حرام ہے یہ بدت ہے یہ لکھنؤ والوں کی ایجاد ہے یہ ایسا ہے یہ ویسا ہے یہ تو علی والے آج خوشی مناتے ہیں خوشی مناتے ہیں اس لیے کہ آج اب کے دن مابیا مرا تھا مابیا کے مرانے کی خوشی مناتے ہیں تو مابیا کے مرنا مابیا کو اتنا قیمتی تو نہیں تھا کہ اس کے لیے ہم کوندا کریں
خون کی گردش میں حل کر لیتے کہ شانی لا جو ہتو کا اللہ طاہر الگرادا بلا جب رضا کا اللہ قبیص الگرادا علی تجھ سے محبت ہو رکھے گا جس کی بلادت میں تہارت ہوگی اور تجھ سے دشمنی ہو رکھے گا جس کی بلادت میں نجاست ہوگی یہ خانوں کی کی ضرورت نہیں تھی ایسا نمبر کرا قرآن نے ہمیں فاصل کھینچی ہے تاہر اور نجس کے درمیان آئے تصویر حاصل کر کے ہم کسی قسم کی نجاست کو در بطور تک آنے نہیں دیں گے کوئی نجس در بطور پر آئی نہیں سکتا لہذا شکوا دیتا آ رہے دوستو کہ بڑا در بطور پر نہیں بڑا در علی پر نہیں بڑا در باتما پر نہیں بڑا در آر محمد پر نہیں بھائی آیت نے بڑیاں ڈالی ہوئی ہے پیروں میں کوئی نجس جو ہے وہ در بطور پر آئی نہیں سکتا اب جو بھی در بطور پر ادب کے ساتھ آیا ہے سمجھ لو پاک ہے سمجھ لو حسب نصب کے صحیح ہے سمجھ لو اسے اپنے شناختی کار دکھانے کی ضرورت نہیں ہے سمجھ لو وہ مسلمان نہیں ہے سلمان ہے سلمان نہیں سلمان ہے اور سلمان کے جس نے اپنی سستا داری بطور کی ضروری کو بنایا اور جسے مصیبت کے وقت میں بتو چورے اور سہمتے کے دوا شاید نہیں پڑا سے نہیں چورا کرا جسے انتہائی مصیبت کے وقت میں رسول کی اکلوتی بطور بیٹی نے چار گھنٹے دربار میں کھڑے ہو کر پکارا یہ کہہ کر چاچا سلمان میرے پیروں پر غلام آ گئی ہے میرے پیروں پر غلام آ گئی ہے آخر سے کہوں میں اتنی دیر کھڑی رہنے کی آدھی نہیں ہوں میرے مقدمے کا فیصلہ کر دے میرا بھائی آج حسین بھی یہ کہہ رہا تھا نا ایسار محترم سب سے بڑی قیامت ہے سب سے بڑی قیامت ہے ابھی اسگر کی شہادت یہاں تک تو جملہ کہہ گیا میرا بھائی کہ آخری بار جو گرم مٹی اٹھائی کبھی اسگر کے پھول سے چہرے کو دیکھا ایک اہل سنت کے عالم ہے علامہ فتح زنگی پوری انہوں نے کتاب لکھی ہے قیامت سہرا اس میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے انہوں نے اس طرح سے مارا نے مچھی اٹھائی کبھی اس کر کے چہرے کو دیکھا کبھی گرم تپتی ہوئی ریت کو دیکھا دوستوں مگر اصل حسین بھی نے یہ بد نہیں بتایا کہ اب تک پہلے پہلے مجھ سے خاک اٹھائی گرم گرم اصغر کے پیروں پہ ڈالی پھر اصغر کے سینے پر ڈالی پھر تیسری مٹھی پر حسین گھم گئے ارے اب تک تو سامنے قبر کے بیٹھے ہوئے اس طرح بچی ڈال رہے تھے جب چہرہ سامنے آیا اور آخری بار ڈھکنے کی نوبت آئی حسین جیسا صابر جو چہرہ دے کر دیکھ کر چہرہ سامنے کر کے مٹی ڈال رہا تھا اصغر کا چہرہ بھول سا سامنے آیا چہرے پر مٹی نہیں ڈالی گئی پشت کر کے کہا اتنا دوستوں ایک جملہ کہوں گا رباب کے لیے یہ بہت آسان تھا کہ اسکر کے گلے میں تیر دیکھ لے رباب کے لیے یہ بہت آسان تھا کہ اسکر کے لاشے کو اٹھا کر امام کے حکم پر میدان میں لے آئے رباب کے لیے آسان تھا آپ نے رات کی خبر بنتے ہوئے دیکھے لیکن رباب کے دل سے پوچھو رباب کے لیے سب سے بڑی قیامت اس وقت آئی تھی 